ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കറുത്ത കടലെ കൊണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കടല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കടല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കറുത്ത കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കടലയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ ഈ കടലയെല്ലാം കുതിർന്നിട്ട് വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ നമ്മളിത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ശരി ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർന്നിട്ട് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടല ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കടലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വേഗിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ വേഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കടല പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കടല വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോഴൊന്നും ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊന്നും അതിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെയും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടും ആ ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കൂടി വരും അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കടല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ശരി രണ്ട് വിസിൽ അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കടലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വിസിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിന് വേണ്ട മസാലകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറികളിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഈ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിക്ക് പകരം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത്രയും മസാലയിലേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ് കായപ്പൊടി നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്
അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും കാരണം നമ്മളിത് കറി പോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല വെക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത്രയും മസാലയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് വരണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേഗിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർക്കാം ഇനി ഈ കടല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് നടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രയും സമയം കൊണ്ടിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ കടലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കടല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത ടൈമിൽ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പോവും ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു ഉഷാറ് ടീൻ്റെ കൂടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കടല ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ചമീസ് കിച്ചൻ